Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemişse bu Allah'ın etkisidir. Bu sıradan bir insan değildir. Şimdi bazı kimseler var ki hadisi şerifleri toptan reddediyorlar. Evet şurası çok ger- açık bir gerçektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri yazarak tespit etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'e karışmasın diye. İnsanlar zihinlerinde ezberlerinde nakletmişlerdir. Dolayısıyla çok sayıda uydurma hadis kitaplarda yer almıştır. İnsanların en güvenilir diye takdim ettiği hadis kitaplarında da bir sürü zayıf, şeye ters düşen, uydurma denebilecek hadisler vardır. Bunlar bir gerçektir. Ama bu bütün hadisleri reddetmeyi, hadis meselesine kökten reddedici şekilde yaklaşmayı meşru kılacak bir durum değildir. Çünkü Allahü Teala وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın elçisine sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Bu örneği nasıl alırız? Örnek nedir? Şimdi bir insanı görürsünüz değil mi? Oturmasına, kalkmasına, iş yapmasına, davranışlarına, konuşmasına, şusuna, busuna bakarsınız. Ondan örnek alırsınız. Mesela şimdi orada da bir Kur'an-ı Kerim var. Güzel. Kur'an ne yapar insana? Gör gösterir. Örneklik nasıl olur? Bu ayetleri nasıl uygulayacak? Uygulamayı ortaya koyarsınız. Örnek o şekilde ortaya çıkar değil mi? Bu uygulamayı ilk ortaya koyan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki peygamberimiz şu anda yaşamıyor. O zaman peygamberimizin bizim için örnekliği nasıl olur? Ancak onunla ilgili haberlerden alabiliriz. Başka bir şeyden alabilir miyiz? E allah Teala madem sizin için Allah'ın elçisinde, Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır dediğine göre bu örneğin kıyamete kadar devam etmesi gerekmez mi? Yani bu ayetin şey yapması için, uygulanabilmesi için. Öyleyse hadisi şerifleri kabul etmemek, karşı çıkmak diye bir şey asla olamaz. Ama hadislerle ayetleri birlikte ele alarak birini diğerinden ayırmamak suretiyle uydurmalara karşı çıkmak ve hadisleri doğru anlamak mümkün olur. Onları ayırmak yanlış olur. Geçen hafta da kısmen bu konuya temas ettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir neydi? İttebi ma yuha ileyke bir rabbik. Rabbinden sana ne vahyedilmişse ona tabi ol. Vahyeden ne? Kur'an-ı Kerim. Ona tabi ol. Ona uy. Peki bu uyma peygamberin sözlerinde içerir mi? Tabi. Öyleyse Peygamberin sözü neye tabi olur? Kur'an'a tabidir. Kur'an'a tabi demek Kur'an'la birlikte değerlendirilmesi gerekir demektir. Kur'an'la birlikte değerlendirdiğiniz zaman bu yanlışlar kendiliğinden ortaya çıkar. Ama Peygamberin sözünü Kur'an'dan ayırdığınız zaman yanlışları ortaya koyacak kriter elinizden kaybolur. <gülüyor>